മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചൈനയിലെ വുഹാൻ പട്ടണത്തിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊറോണ വൈറസ് രോഗം ഇന്ന് ആഗോള വ്യാപകമായി ആശങ്ക പടർത്തുകയാണ് ചൈനയിൽ തന്നെ മരണസംഖ്യ ആയിരത്തിൽ കവിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിലും കൊറോണ വൈറസ് രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കൊറോണ വൈറസ് രോഗവും അതിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് എന്നതുമാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് ചർച്ച ചെയ്യാനായി ഇന്ന് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഹെമറ്റോളജി വിഭാഗം പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ ശ്രീ മാത്യു തോമസ് ആണ് ഡോക്ടറെ നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ളത് മരണസംഖ്യ ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ തന്നെ ആയിരത്തി മുന്നൂറിലധികം ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു വിദഗ്ധ ഉപദേശം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വിദഗ്ധ ഉപദേശം തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ളത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങി ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസിന് ഒരു വൈറസ് എന്താണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വളരെ ചെറിയാണ് സൂക്ഷ്മമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പെടാ പാടാത്ത പാടില്ലാത്ത ഒരു അണുവാണ് ഒരു രോഗാണുവാണ് വൈറസ് വൈറസ് പല രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പോളിയോ വൈറസ് എയ്ഡ്സ് വൈറസ് ഇതെല്ലാം വൈറസാണ് അപ്പം അത് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫാമിലിയിൽ പെട്ടതാണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഇത് നേരത്തെയും കൊറോണ വൈറസ് പല രോഗങ്ങളും മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉദാഹരണമാണ് സാർസ് അല്ലെങ്കിൽ മേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇത് നമ്മുടെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊരു പുതിയ തരം വൈറസ് അതേ ഫാമിലിയിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് വർഷം കൂടി ചേർത്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നോവൽ കൊറോണ അതിൻ്റെ ഒരു ആകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ നടുക്ക് അതിൻ്റെ ജീന് അതിൻ്റെ ചുറ്റും അതിൻ്റെ സ്പോക്സ് ഇങ്ങനെ കിരീടത്തിൽ കാണുന്ന അതിനുകൊണ്ട് ഇത് കിരീടത്തിനോട് സാമ്യമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ക്രൗണിനോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പേര് അത് ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ ഒരു ദേഹത്ത് കടന്നു കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അത് എത്രയാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് പല രോഗങ്ങളിലെയും നമ്മൾ ലോകത്തിൽ മുഴുവൻ പടർന്ന് പിടിച്ച് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിചയമായിട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നര മാസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും സാധ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു പതിനാല് ദിവസം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പം രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് ദിവസത്തിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ആ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്ത് കാണുകയുള്ളൂ കാണുകയുള്ളൂ അതേസമയം ഈ പതിനാല് ദിവസം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഈ രോഗിയുടെ അടുത്ത് നിന്നാൽ അവർക്ക് പിടിപെടുകയും ചെയ്യും അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പം പുറത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്കാണ് ഈ ഒരു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ അനേക മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ തന്നെ അറിയാവുന്ന അനേക മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ വരും അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് വുഹാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജുണ്ട് അവിടെ തന്നെ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പം അവർ കൂടുതൽ കേരളത്തിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ രോഗം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ പല രോഗികളെയും അവർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും രോഗികളായി അതുകൊണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പല പ്രബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രോഗം ലക്ഷണങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രോഗികൾക്കും പനി വരും പനി ഒരു പ്രധാനം പിന്നെ ക്ഷീണം ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ചുമ കഫം ശ്വാസകോശങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രധാനമായിട്ട് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലക്ഷണങ്ങ
ഓക്കെ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം 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 മാഡം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമസ്കാരം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ തൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അധികം ഈ രോഗമില്ല അപ്പം അതൊരു ആശ്വാസമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും നമ്മൾ പല ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമല്ലോ അനേകം മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ജോലിക്ക് ഉള്ളവർ പലരും ചൈനയിൽ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ളവരുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒരു തിരിച്ചു വരവിൻ്റെ മട്ടിലാണ് അവർ തിരിച്ചു വന്നാൽ അവരെ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കാതിരിക്കുക അവരിൽ ലോക രോഗം കാണാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലാതെ നമുക്കൊരു പനിയും ചുമയൊക്കെ വന്നാൽ അത് സാധാരണ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കും ഈ രോഗമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയല്ല സാധ്യത ഒട്ടുമില്ല താങ്ക് യു വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി സംശയത്തിന് മറുപടി കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു ഡോക്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ച് മഞ്ഞും ത ചൂടും ഒക്കെ അങ്ങനെ മാറി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ പനിയും ചുമയായാലും സാധാരണയായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു രോഗമാണ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഈ കൊറോണയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഏകദേശം ഇതായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മളുടെ പനിയും ചുമയുമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ രോഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇപ്പം ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പം ചൈനയിൽ നിന്ന് ഉള്ള യാത്രക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ആരെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്കോ ഇന്ത്യയിലേക്കോ വന്നാൽ അവരുമായിട്ടുള്ള സാമീപ്യമാണ് ഈ രോഗം കിട്ടുവാനുള്ള ഏറ്റവും അധികം ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതല്ലാതെ നമുക്കൊരു പനിയോ ചുമയോ വന്നാൽ അത് മിക്കവാറും ഈ രോഗമല്ല എന്ന് തീർത്തും തന്നെ പറയാം ഇതാണ് ഒരു പ്രധാന കാര്യം അപ്പം അവ ആ അവരുടെ സാമീപ്യവും അവരുടെ അടുത്ത് പോകുകയോ അവരുടെ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാം കേരളത്തിലെ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പം ഒരാൾ പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന അവരെ നിർബന്ധമായും നമ്മളെ നിർ സന്ദർശിച്ചിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യം അതൊരു പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആള് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ചൈനയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഈ രോഗം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് രോഗം സ്ഥലങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പലതും നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരുള്ളതാണ് ഒന്ന് സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിചയമുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തിരിച്ചു വന്നാലും ഇതേ സമീപനം നമ്മൾ ചെയ്യും സാർ ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ നമസ്തേ നമസ്തേ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തൽക്കാലം നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല ഇത് സാധാരണ ആനിമൽസ് ആനിമൽസിൽ കാണുന്ന ഒരു വൈറസാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വൈറസിന് ഒരു ഒരു മാറ്റം ഒരു ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് ഭാഷയിൽ പറയും അത് വന്ന് അത് ഈ ജന്തുക്കളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ച് മനുഷ്യരിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത അതിന് മാറ്റം വരാം നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമേ നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ പറ്റിയും വൈറസിനെ പറ്റിയും പരിചയമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു ആനിമലിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഇത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പണ്ടുണ്ടായ മേഴ്സ് വൈറസ് സൗദി അറേബ്യയിൽ കണ്ടത് ഒരു ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം വന്ന ഒരു വൈറസാണ് മനുഷ്യനിൽ വന്നത് അപ്പം കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രാധാന്യം നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അത് കൂടുതൽ പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള ചിന്ത ഒരു ആനിമലിൽ നിന്ന് ഒരു മൃഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു 
ചേഞ്ച് മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു വൈറസ് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതൊരു നമ്മുടെ ഒരു സംശയമാണ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ഒരു പൂച്ചയോ പട്ടിയോ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത വീടുകൾ ചുരുക്കമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൃഗങ്ങളുള്ള വീടുകളിലുള്ളവർ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം ചൈനയിലൊക്കെ ഇത് വളരെ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളുമായിട്ട് അധികം സംസർഗം പാടില്ല സംസർഗം തീർച്ചയായിട്ടും കുറയ്ക്കണം അവരെ അതിനെ എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് താലോലിക്കുകയും അതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു 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 മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട് അധികം കുക്ക് ചെയ്ത കുക്ക് ചെയ്യാത്ത മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെ താല്പര്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ചൈന തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അതിലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പാടില്ല അതിന് പറയും ഹാഫ് കുക്ക്ഡ് എന്നോ അതൊക്കെ വെളിയിലൊക്കെ വലിയ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷസ് അപ്പം അത് പാടില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ രീതികൾ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അകന്ന് ഇതിനിപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡോക്ടർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് മാസമേ നമുക്ക് പക്ഷേ ഒത്തിരി റിസർച്ചേഴ്സ് ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാനോ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പഠിച്ച് അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ഒത്തിരി പഠനങ്ങൾ ഇപ്പം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇപ്പം ഇതിനൊരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതികളാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പ്രാഥമികമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ന്യൂമോണിയ ന്യൂമോണിയ ആണ് ഇത് വരുന്ന ഒരു വരുത്തുന്ന ഒരു അപ്പം ന്യൂമോണിയക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കുറയും നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ കുറയും അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക ഓക്സിജൻ സപ്പോർട്ട് അത് വളരെ കൂടുതൽ വന്നാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അത് ചൈനയിലുള്ള പല രോഗികളും ഇതും മതിയാകാഞ്ഞിട്ട് വെൻറ്റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ചികിത്സകളാണ് വൈറസിന് എതിരായിട്ടുള്ള പണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരു പല മരുന്നുകൾ ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം സഹായകരമാകുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് പറഞ്ഞോ ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞോ ഫ്രാൻസിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ടിവിയുടെ ഓളിയോ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കൂ വെളിയിൽ നിന്നും രോഗവുമായിട്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം അവർ ചെയ്തു വരുന്നത് ഇവർ ഏത് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നോ അവിടെ ഇവരെ പരിശോധിക്കും ഓരോ യാത്രക്കാർ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിവസം എത്ര യാത്രക്കാർ ചൈനയിൽ നിന്ന് പലരത്തേക്ക് മടങ്ങുന്നുണ്ട് അവരെ എല്ലാവരും പരിശോധിച്ച് അവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അവിടെ നോക്കുന്നു രോഗലക്ഷണം സംശയമുള്ളവരുടെ സാമ്പിൾ എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെ പ്ലെയിനിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ കൂടുതലായിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വീടുകളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കണം വെളിയിൽ പോകാൻ പാടില്ല വെളിയിൽ പോയാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവരെ അവർ അവിടെ തന്നെ വെക്കും പ്ലെയിനിൽ കയറ്റി വിടത്തില്ല അവരുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിലെ സെക്രീഷൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വൈറസ് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടാലേ അവരെ യാത്ര അയക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ കരുതലുകൾ അവരെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക അവർ വെളിയിലോട്ട് പോകരുത് അവർക്ക് രോഗലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആശുപത്രിയെ അഭയം പ്രാപിക്കും 
അത് നമ്മള് ഒരു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ വിവരമില്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് മാംസ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് മീൻ കഴിക്കരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്താൽ അത് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ പരിഭ്രാന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പേടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ നിർദ്ദേശത്തിലേക്ക് പോകണ്ട എന്ന ഒരു ഒരു സീനിയറായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറായ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നു അതിന് ഒരു ആവശ്യം വരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം പിൽക്കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ രോഗങ്ങൾ രോഗലക്ഷണം കാണുകയും കൂടുതൽ രോഗികളെ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റ് ഒരു പുതിയ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ദിശ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് അവരൊരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ അവർ വേണ്ടുന്ന സഹായം കേരള ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറായി തരാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു സംശയമോ നിങ്ങളുടെ പനിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉത്കണ്ഠയോ വരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് വിളിക്കുക ദിശ എന്നാണ് ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ പേര് അവർ വന്ന് നിങ്ങളെ പരിശോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരും വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി നമ്മളുടെ നമ്പര് ദിശയുടെ നമ്പര് ടി വിയുടെ സ്ക്രീനിന് താഴെയായിട്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഉറപ്പായാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കോളിൻ്റെ മറുപടിയായിട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഏത് രോഗമുണ്ടെന്ന് ആ രോഗമുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇപ്പം നമ്മളൊരു പനി വന്ന് ന്യൂമോണിയ വന്നാൽ സാധാരണയായിട്ട് രോഗിക്ക് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാം കൊടുക്കും അതായത് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പനി ഉള്ളപ്പം ലൈറ്റായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കലോറി വേണം പക്ഷേ വലിയ ലൈറ്റായിട്ട് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെറും വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് ഫുഡിലൊരു വലിയ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ദഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പം രോഗാണുബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ അവരുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി ഒരു ഐസൊലേഷൻ ഇത് ഒരു പതിനാല് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് ധാരാളം മതി ആ മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അവർക്ക് വേറെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുക അതിന് വേറെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അത് ഒന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വല്ല കുഴപ്പം ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു നമ്പറിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണം അങ്ങനെ വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കും അവർ തന്നെ ഒരു ടാക്സി പിടിച്ചോ ഒരു വണ്ടി പിടിച്ചോ പോകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആ രോഗബാധിത ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പടരും ആ പടരുന്ന തടയാനാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഇപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു നമുക്കൊരു കോളുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എവിടുന്ന് വിളിക്കുന്നു ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോളൂ തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഒരു പതിനാല് ദിവസം അദ്ദേഹം വേറെ എങ്ങും പോകാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ഒരു 
ഒരു വാർത്ത കേട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ വൈറസ് അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനൊക്കെ ജപ്പാനിൽ ഒത്തിരി കേസുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഈ ഈ രോഗമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് രാജ്യമായിട്ട് ഈ ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഡിക്ലെയർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഐസൊലേറ്റ് ഒരു പതിനാല് ദിവസം പതിനാല് ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇതാണ് എൻ്റെ നിർദ്ദേശം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഈ രോഗബാധിതർ മിക്കവാറും വീടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അവരെ പരിചരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ അപ്പം അവരെ പരിചരിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്നും രോഗമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ പരിചരിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതാണ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ ആൻസർ മിക്കവാറും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് അവർക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും രോഗം പനിയോ ചുമയോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വീട്ടിൽ പിന്നെ ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രോഗബാധിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നിപ്പയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കൂടെ ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർ അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരായാലും ഈ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവർ പരിചരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് നിപ്പ വൈറസ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ മേലായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ യാതൊരു പ്രതിരോധവും ഇല്ലാതാണ് ഇവരെ നോക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പം അതായിരുന്നു അന്നത്തെ ഏറ്റവും തെറ്റായ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയാൻ മേലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളി പ്രിപ്പയർഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു രോഗി വന്നാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആഭരണങ്ങൾ അണിയും തലയിൽ ആഭരണമുണ്ട് കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഉണ്ട് കാലിൽ ബൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഒരു വിധത്തിലും കണ്ണാടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഗോഗിൾസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും വെച്ചാൽ ആ വൈറസ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കയറുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്നത് പിന്നെ സാധാരണ ഒരു സംശയമുള്ളത് ഈ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട് ഇത് കുറച്ച് സമയം വെച്ചാൽ ഈ വൈറസ് മുഴുവൻ ചത്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അത് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കത്തിച്ച് കത്തിക്കുന്നത് അത് ഒരു നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമല്ല ഇപ്പം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ടാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഈ വൈറസിനെ കൊല്ലുവാൻ സാധിക്കും നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ാണ് <laughs> 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 എന്റെ ഈ കുന്ന് കാലിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ഈ വൈറസിന്റെ പ്രശ്നം വേറെ ഉണ്ടാവുമോ അതില് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മള് ഒരു രോഗി ഒരു ഈ രോഗം തീർച്ചയാക്കിയ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രോഗിയുടെ അടുത്ത് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിച്ചാൽ ആ രോഗിയിൽ നിന്ന് ഈ അണുക്കൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പുണ്ണു വഴി അകത്ത് കയറാൻ സാധിക്കാനുണ്ട് സാധിക്ക അതിന് സാധ്യമായത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല വേറെ സാധാരണ ആളുകളോടൊക്കെ ഒന്നും പെരുമാറിയോണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷെ ഒരു രോഗി ഇത് ഈ വൈറസ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള രോഗിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പാടില്ല അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ചന്ദ്രൻ വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ രോഗിക്ക് അവർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വരാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പനിയോ ജലദോഷമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഒരു മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു രോഗിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമില്ല നമ്മുടെ അടുത്തും ആരും ഇല്ല എങ്കിൽ സാധാരണ പനിയും ചുമയും ചികിത്സിക്കുന്ന പോലെ ചികിത്സിക്കാം ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ സാധാരണ പരിശോധിക്കുന്ന ഇപ്പം പരിശോധിക്കുന്നത് മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെക്രീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ബ്ലഡ് ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നോക്കുന്നത് ഇതൊരു 
PCR test ada itu virus ini, satu bahagian, nama l ini test ini kan dulu dikit. Apa itu? Walau perhatian ada yang mana test ada PCR, ada India la virus ini kan dulu dikit, na undir anda perdana ini lab saya ulu. Percaya ini satu sanar pada la India government ada ini, ini raja itu ni pelas telinga ni ada stabi kaya ni ada nadesan gurut lagi. Apa setelahnya kalau cari itu orang orang ini orang nak makan dulu dek. Anginnya anak seteri eri kepadan. Seteri eri kepadan tu cuci item, nama ke bed gelal, macam cikil sekian bade la, abade hospital. Hospital la. Hospital la. Hospital la pertengah bade gelam. Ipam jangan merkai na hospital la dana ada fever clinic. Tolong ini tolong. Pertengah mai. Pertengah mai tu tolong ini tolong. Ah fever clinic ni le, jogi pergi show di cah. Semua kairing kalau nongki, awak tu berenda je itu, awer awer ni panen tiada na awer, awer ni orang kairing kalau anjir sih. Terima kasih. Nama kita call on doktor. Hello, Samu he baru tu lagi selamatam. Ada mana boleh kena dah? Ada Johnson. Doktor sih sih. Pernah ada Johnson. Namaskaram. Namaskaram. Ya, ni dari Johnson orang nama orang ini lah. Pernah ada. ஏன்னையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
ഈ കൊടുക്കാത്ത നമ്മൾ പ്ലാസിബോ എന്ന് പറയും അത് കൊടുത്ത ആൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ശരിയായി അത് അങ്ങനത്തെ ട്രയൽസ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ട് നിരവധി കേസുകൾ എന്റെ അറിവില് ശരിയാണ് അത് തെറ്റാണ് ഏകദേശം നാപ്പത് കേസുകളോളം അവിടെ സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം പലയിടത്തുനിന്ന് ആന്നു സോറി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ അപ്പ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെയും ബാധകമാണ് അധികം യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കുക പുറത്തോട്ട് പോകാതിരിക്കുക കാര്യമായിട്ട് നോക്കുക ശരി വിളിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചൈനയിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമായവരിലാണ് ഈ കൊറോണ രോഗബാധ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ശരിയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ അത് വളരെ ശരിയാണ് അതിന് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പല രോഗങ്ങൾ വരും ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വൈറസ് വരിക രോഗം വരികയാണ് അറുപത് വയസ്സായുള്ളവരൊക്കെ വരിക ഈ അറുപത് വയസ്സുള്ളവർക്ക് പ്രമേഹം കാണും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലങ്സിന് ഓൾറെഡി പുക വലിച്ചിട്ട് സി ഒ പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം കാണും അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്രയും രോഗങ്ങളോടുണ്ട് ഈ വൈറസോട് വന്ന എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി അപ്പം ഈ വൈറസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടല്ല അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവരുടെ നില ഗുരുതരമാകുന്നത് ഇതാണ് സാധാരണ പിന്നെ വൈറസിന് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ മൈൽഡായിട്ട് ഈ രോഗം വരാം കൂടുതലായിട്ട് വരാം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരാം ഇത് പല ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഒന്ന് വൈറസ് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കയറുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ദേഹത്ത് ആയിരം വൈറസ് കയറുന്നു വേറെ ഒരാളുടെ ദേ ദേഹത്ത് പതിനായിരം വൈറസ് ആകുന്നു ഇപ്പോൾ പതിനായിരം വൈറസ് ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതൽ രോഗം വരുന്നത് രോഗം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഒരു ആളുടെ കഴിവ് നമുക്ക് തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതൊരു ആയിരം വൈറസ് കയറിയാൽ അം അഞ്ഞൂറ് വൈറസിനെ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും വേറെ ഒരാൾക്ക് അത്രയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി കാണത്തില്ല അവർക്കപ്പം കൂടുതൽ വരും അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന് സിവിയർത്തി വരും അപ്പം നമ്മളുടെ ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രതിരോധ ശക്തി ഉണ്ടാകും ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്രായം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ രോഗങ്ങൾ കൂടെ ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രായമില്ലാത്തവരിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കായാലും ഇതേ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇതേ രീതിയിലാണ് പല രോഗങ്ങളും വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിരോധ ശേഷിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെല്ലാം ഒരു ആഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് കഴിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് യാതൊന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് തന്നെ പല രോഗികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് കോശങ്ങൾ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ ജി എ എന്ന് പറഞ്ഞ പല ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ സെൽസ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതിരോധമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാകാനുള്ള ഇപ്പോൾ ഐ ജി ജി എന്നാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ്റെ പേര് ഐ ജി ജി അത് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഈ ഇത് മരുന്നായിട്ട് പോകണം അപ്പം അത് കുറയുന്നതിന് കാര്യം പല രോഗങ്ങളും വരാം അപ്പം പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുന്നത് എൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനുള്ള ചികിത്സ പോകാം അത് ആഹാരത്തിലൂടെ ആയാലും മരുന്നിലൂടെ ആയാലും ആഹാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല നോർമലായിട്ടുള്ള ആഹാരം കഴിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് സൂക്ഷിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളവും വെള്ളം ധാരാളം കുടിക്കുക ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് വേറൊന്ന് നമുക്കിപ്പം ചൈനയിൽ ഇതിൻ്റെ മരണസംഖ്യ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി മുന്നൂറിൽ അധികം ആയിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ 
പക്ഷെ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ അത് ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്നിട്ടും എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്ക് മരണസംഖ്യ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല നിപ്പയെ പോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല ആ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഡോക്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നമുക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന ആ കുട്ടികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വന്നത് അവരുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി നല്ലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് ആ മൂന്ന് പേരിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തതിൽ ഒരാൾക്ക് നെഗറ്റീവായി ബാക്കി രണ്ടുപേരെയും അവർ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വൈറസ് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പിന്നെ ഈ ഇപ്പം ഇത്തരം ഒരു വിദഗ്ധ ഉപദേശങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഹെൽത്ത് സർവീസ് എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഒക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് അപ്പം അവിടെ വളരെ ചുമതലയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവിടെ ഈ ഫോണിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് വിളിച്ചാൽ അവർ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലായിട്ട് അതിൻ്റെ മേലിലുള്ള ആൾക്കാരെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കിപ്പം വീട്ടിൽ കിടക്കണവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആശാ വർക്കേഴ്സൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ട് അവർ പരിശോധിക്കാനുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഏർപ്പാടുകൾ അവരെ ഒരു ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു അവർക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പം എന്താണ് വേറെ ഇങ്ങനെ വേറെ അടുത്ത് വല്ലവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഡോക്ടർ നമുക്ക് ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ട് സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയായിരുന്നു പിന്നെ ഈ ഇത്തരം വിദഗ്ധ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖത്തെ തുരത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പരിഭ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ആശങ്ക വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്ഥിതി ആ സ്ഥിതി ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് മാറാം ഒരു ന്യൂസ് ഇന്ന് എനിക്ക് കേട്ടത് അത് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ മേല ഏഷ്യയിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാതെ കണ്ടുപിടിക്കാതെ ഈ വൈറസ് പടരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പലരുടെയും സംശയം അപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് ചിലപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പലരും നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് അവരെ ആരെയും അറിയിച്ച് കാണത്തില്ല അവരെ അറിയിച്ചാൽ അവരെ വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പേടിച്ച് അവരാരും മിണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കുറേ പേരെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലും വേറെ പല രാജ്യങ്ങളിലും കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ദോഷം നമ്മൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതൊരു കണ്ടെയിൻ ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ തന്നെ അത് കൂടുതൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ പരിഭ്രമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മുൻകരുതലുകളെല്ലാം എടുത്ത് ആഹാരം നന്നായിട്ട് കഴിച്ച് വിശ്രമിച്ചാൽ മതി ഇത്രയും നേരം നമ്മളുടെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയ ഡോക്ടറിന് വളരെയധികം നന്ദി ഇത്തരം വിദഗ്ധ ഉപദേശങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ തുരത്താൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു സാമൂഹ്യ പാഠം വീണ്ടും നാളെ ഇതേ സമയം നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഡി ഡി സാമൂഹ്യപാഠം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം നന്ദി നമസ്കാരം